ஹாய் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்ராஹிம் வித் யூ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எல்ஐசியில் கொடுக்குற மணி பேக் பாலிசியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் மணி பேக் பாலிசி எடுத்திருந்தாலோ அல்லது மணி பேக் பாலிசி நீங்கள் எடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கனாலோ இந்த இந்த வீடியோவை அவசியம் பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஐ ஓப்பனிங் வீடியோவாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம மணி பேக் பாலிசியில் ஏன் நம்ம முதலீடு செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படி மணி பேக் பாலிசி இல்லாமல் வேறு என்னென்ன திட்டங்களில் முதலீடு பண்ணலாம் வேறு என்னென்ன திட்டங்களில் நம்ம முதலீடு பண்ணுறப்ப நமக்கு எப்படிப்பட்ட ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் எப்படி நம்மளோட முதலீடை வந்து பெரிய அளவில் பெருக்கிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் என்னோடய சேனலில் ஃபினான்ஷியல் சம்மந்தமாகவும் சேவிங் சம்மந்தமாகவும் பல வீடியோக்கள் நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த வீடியோக்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே நேரத்தில் இந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதோடய நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நியூ மணி பேக் பாலிசி பாலிசி நம்பர் எயிட் டூ ஜீரோ அப்படிங்கிற பாலிசியை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாலிசியோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பாலிசி இது இந்த பாலிசி வந்து நான் லிங்க்டு பாலிசி அதாவது ஸ்டாக் மார்க்கெட் சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் லோன் பாலிசி தான் இது அதனால் உங்கள் முதலீடுக்கு வந்து கேரண்டியாக இருக்கும் இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் இந்த பாலிசியில் சேர்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குறைந்தபட்சம் உங்களோட வயசு பாலிசிதாரருக்கு வந்து பதிமூணு வயசு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் மேக்சிமம் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் டோட்டல் பாலிசி டேர்ம் வந்து இருபது வருஷம் இந்த பாலிசி உங்களுக்கு லைவாக இருக்கும் பிபிடின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீமியம் பேர்மெண்ட் டேம் அது வந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்கள் ப்ரீமியம் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் இந்த பாலிசிக்கு குறைந்தபட்ச சம் அஷூர்டு தொகை வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு கம்மியாக எடுக்க முடியாது மேக்சிமம் நீங்கள் நோ லிமிட் அதாவது எதுவுமே உங்களுக்கு லிமிட்லெஸ்ஸாக நீங்கள் எவ்வளோ வேண்டாலும் நீங்கள் இந்த பாலிசியில் முதலீடு செய்ய முடியும் இந்த பாலிசியில் என்னென்ன ரைடர்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கலாம் இந்த பாலிசி நீங்கள் எடுக்கிறது பியூர் மணி பேக் பாலிசி இது கூட நீங்கள் அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணலாம் ரைடர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அடிஷ்னல் ஃபெசிலிட்டி நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஆக்சிடென்டல் டெத் அண்டு டிசபிலிட்டி பெனிஃபிட் ரைடர் இதுக்கு ஆட் பண்ண முடியும் அதை வந்து ஏடி டிபி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் ரைடரும் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் கவரும் இதில் வாங்கிக்க முடியும் நாம் டேர்ம் இன்சூரன்ஸை பற்றி ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் வீடியோட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோவில் எப்படி குறைந்தபட்சமாக நம்ம ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு பாலிசி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் விளக்கியிருப்பேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் அவசியம் பாருங்கள் நீங்கள் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தாலே போதும் இந்த மாதிரியான மணி பேக் பாலிசிகள்லாம் நீங்கள் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது டேர்ம் இன்சூரன்ஸ்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி உங்கள் பைக்குக்கு அல்லது காருக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் வாங்குறீங்களோ அதே மாதிரி தான் டேர்ம் இன்சூரன்ஸுக்கு காருக்கு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் வாங்குறப்ப ஏதாச்சும் ஆக்சிடென்ட் ஆனால் மாத்திரம் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த காரை நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ மாத்திரம் தான் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் எடுத்ததோட பலன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த டேர்ம் இன்சூரன்ஸுங்கிறது பாலிசிதாரர் வந்து இறந்தா மாத்திரம் தான் உங்களுக்கு பிரயோஜனம் அப்படி இல்லாட்டி அவர் எவ்வளோ பணம் கட்டினாலும் அந்த பணம் நமக்கு திருப்பி கிடைக்காது மணி பேக் பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கட்டுற தொகைங்கிறது குறிப்பிட்ட காலங்களில் உங்களுக்கு திரும்பி திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அப்படிப்பட்ட திருப்பி திருப்பி உங்களுக்கு கிடைக்கிற இந்த மணி பேக் பாலிசிங்கிறது பிரோஜனமாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இருக்காது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கையில் வர்ற தொகை வந்து எப்படி கரையுதுங்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு நாம் அதை மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் இதில் வந்து கிரேஸ் பீரியட் இருக்குது அதாவது நீங்கள் பாலிசி நீங்கள் பே பண்ணுறப்ப இயர்லி ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னு பே பண்ணலாம் நீங்கள் ஹாஃப் இயர்லி குவார்ட்டர்லி இயர்லி அப்படி பே பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு முப்பது நாள் கிரேஸ் பீரியடு அதாவது நீங்கள் உங்கள் டியூ டேட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் முப்பது நாளுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த பேமெண்ட்டு கட்டிட முடியும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் மந்த்லி நீங்கள் பே பண்ணுறவராக இருந்தால் உங்களுக்கு பதினஞ்சு நாள் தான் உங்களுக்கு கிரேஸ் பீரியடு இருக்குது அந்த பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே அதாவது பாலிசி பே பண்ணுற அந்த ப்ரீமியம் டியூ டேட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வித்தின் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் பே பண்ணிடணும் இப்படிப்பட்ட வசதி எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு பே பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த டயத்தில் வந்து கூட ஒரு ஒரு வாரம் போனாலும் ஒன்றும் பிரச்
இந்த பாலிசி எடுத்த நபர் வந்து அந்த பாலிசி எனக்கு வேணாம் இது வந்து பழைய நஷ்டத்தை கொடுக்குற திட்டமாக இருக்குது நான் இதில் முதலீடு செய்ய விருப்பம் இல்லை அப்படின்ட்டு போய் நீங்கள் கம்பெனியில் போய் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் மூணு வருஷம் நீங்கள் பே பண்ணியிருக்கணும் அந்த மூணு வருஷம் பே பண்ணால் மாத்திரம்தான் உங்களுக்கு சரண்டர் வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படி இல்லாட்டி அதை சரண்டர் பண்ண முடியாது மேலும் இந்த பாலிசியில் வந்து லோன் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது இந்த பாலிசியில் நீங்கள் லோன் வாங்கணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா குறைந்தபட்சமாக நீங்கள் மூணு ப்ரீமியம் அதாவது த்ரீ இயர்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் இப்படி லோன் வாங்குறதுனா நீங்கள் தவிர்த்துக்கோங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே உங்கள் சொந்த காசை போட்டு பாலிசி ப்ரீமியம் கட்டி திருப்பி இன்னொருத்தரை வந்து அதுக்கு லோனை வாங்கி அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டி இதனால் தேவையில்லாத வேலை அதனால் பாலிசிக்கு மேலே நீங்கள் லோன் வாங்குறதுனா டோட்டலாக நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்படிப்பட்ட பாலிசி எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு டேக்ஸ் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஏடிசிக்கு கீழே நீங்கள் எக்ஸப்ட் வாங்கிக்கலாம் அது மாத்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு டென் டி கீழேயும் உங்களுக்கு டேக்ஸ் ஃப்ரீ கிடைக்கும் இதில் என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு மிஸ்டர் எக்ஸ் அப்படிங்கிறவர் இந்த பாலிசி எடுக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் அவரோட ஏஜ் வந்து இருபத்தஞ்சாக இருக்குது பாலிசி டேம் நான் சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி இயர்ஸு அவர் பாலிசி எடுத்திருக்காரு பாலிசி பேமெண்ட் டேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸுக்கு அவர் ப்ரீமியம் பே பண்ணணும் அவர் எடுத்திருக்க பாலிசி தொகை பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு பாலிசி எடுத்திருக்காரு வருஷத்துக்கு அவர் அடைக்க வேண்டிய தொகை பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ வந்து பாலிசி தொகையாகவும் ப்ளஸ் இதுக்கு எயிட்டீன் பர்சன்டோ ஃபோர்டீன் பர்சன்டோ ஜிஎஸ்டி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதையும் அடிஷ்னலாக பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஹாஃப் இயர்லி நீங்கள் பே பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த பத்து லட்ச ரூபா சம்ம ஷூட் அமௌண்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினெட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தெட்டு ரூபா நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் அடிஷ்னலாக ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் வந்து ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் பர்சன்ட் நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் மாத தவணையில் நீங்கள் பே பண்ணுறதா இருந்தால் ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தொம்பது ரூபா நீங்கள் பே பண்ணணும் அடிஷ்னலாக ஜிஎஸ்டியும் சேர்த்து பே பண்ணணும் இதில் நீங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆக்சிடென்டல் டிசபிலிட்டி அப்புறம் டெத் பெனிஃபிட் உங்களுக்கு வேணும்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அதில் வந்து நீங்கள் ரைடர் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி நீங்கள் பே பண்ணுறப்ப செவன்ட்டி வரும் ஒரு வருஷத்துக்கு இதில் வந்து அடிஷ்னலாக வந்து ஏடிடிபியும் ப்ளஸ் டேர்ம் ரைடரும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தொம்பது ரூபா நீங்கள் பாலிசி ப்ரீமியமாக வருஷத்துக்கு பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் எடுக்கிற பாலிசி வந்து ஏடிடிபி அப்புறம் டேர்ம் ரைடர் நீங்கள் ரெண்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து ஒவ்வொன்றும் வந்து பத்து பத்து லட்ச ரூபா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கவர் பண்ணும் அதெல்லாம் வந்து அடிஷ்னல் பெனிஃபிட் சர்வைவல் பெனிஃபிட் என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் உதாரணமாக அவர் அந்த பாலிசி எடுத்திருக்காரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு அவருக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னு பார்ப்போம் அஞ்சு வருஷம் அவர் பாலிசி ப்ரீமியம் பே பண்ணியிருந்தாண்டா அவருக்கு அஞ்சு வருஷத்தில் மணி பேக்காக வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா கிடைக்கும் அதே மாதிரி பத்து வருஷத்துலேயும் அவருக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா எகெயின் கிடைக்கும் பதினஞ்சு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா கிடைக்கும் இது எல்லாம் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஆறு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளேயே அவங்க திருப்பி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் இருபது வருஷம் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க உங்கள் பாலிசி டேர்ம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எகெயின் வந்து அந்த பாக்கி இருந்த அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சம் அஷூர்டு தொகை வந்து உங்களுக்கு திருப்பி கிடச்சிரும் அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போனஸ் கிடைக்கும் இந்த ரிவிஷனரி போனஸ்ன்னு சொல்கிறது ஏழு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு ரிவிஷனரி போனஸாக கிடைக்கும் ஃபைனல் அடிஷ்னல் போனஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் நாம் இதில் ஓவராலாக பேமெண்ட் பண்ண ப்ரீமியம் தொகை வந்து நீங்கள் ரைடர் எடுக்காமல் நீங்கள் பே பண்ணியிருந்தால் எழுபத்தி மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூணு மல்டிப்ளை பை ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு லட்சம் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பே பண்ணியிருப்பீங்க அதே மாதிரி வித் ரைடரோட நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்கன்னா பதினோரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு ரூபா நீங்கள் பே பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மிக்ஸ்டர் எக்ஸுங்கிறவர் பாலிசி எடுத்து இருபது வருஷம் கழித்து அவர் இன்னும் உயிரோடு இருக்க பட்சத்தில் அவருக்கு ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வைவல் பெனிஃபிட் ப்ளஸ் ஃபைனல் அமௌண்ட்டு கிடைக்கிறதுனா எல்லாம் திருத்தி கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் இந்த கால்குலேஷன் யார் உங்கள்கிட்ட பாலிசி எடுக்கிறதுக்கு வந்தாலும் இந்த மாதிரி பாலிசியை வந்து கிளியராக நீங்கள் எழுதி பார்த்ததுக்கப்புறம் இது பெனிஃபிட்டாக என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் முதலீடு பண்ணுங்க இந்த பாலிசியில் டெத் பெனிஃபிட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இதில் வந்
டேர்ம் எடுத்திருந்தாங்கன்னா அவங்க இந்த ரைடர் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஏடிடிபி ரைடரும் அப்புறம் டேர்ம் ரைடர் ஆட் பண்ணி எடுத்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சம் அஷூரோட கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் சப்போஸ் ஆறு வருஷம் கழிச்சு அந்த பாலிசிதாரர் இறந்துட்டா அவருக்கு சர்வைவல் பெனிஃபிட்டாக ரெண்டு லட்ச ரூபா கிடச்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த அடிஷ்னல் அமௌண்ட்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாலிசி எடுத்த நபர் இறந்து போனால் அவருக்கு சர்வைவல் பெனிஃபிட்டாக ரெண்டு மணி பேக் வாங்கியிருப்பார் ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் மேனி ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா அவருக்கு திருப்பி கிடச்சிருக்கும் அதே நேரத்தில் பதினாறு ல வருஷத்தில் அவர் இறந்திருந்தா அந்த பாலிசி எடுத்த நபர் இறந்திருந்தா அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் ரூபா சர்வைவல் பெனிஃபிட்டாக வாங்கியிருப்பார் வந்து உங்களுக்கு சம் அஷ்யூடு எல்லாம் சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் இவ்வளோ பெனிஃபிட்டும் அந்த பாலிசிதாரர் இருந்தா மாத்திரம் தான் கிடைக்கும் இவ்வளோ டீட்டெயில் நம்ம பார்த்தாச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம எப்படி ஆல்டர்னேட்டிவாக வேற நமக்கு என்ன முதலீடு திட்டங்கள் இருக்கு அதையும் பார்ப்போம் நீங்க இந்த மணி பேக் பாலிசியில சேர்ந்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பதினோரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா நீங்க பே பண்ணுவீங்க இதை விட பெட்டர் ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுங்க எய்தர் நீங்க ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு நீங்க டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுங்க இல்ல ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு வேணாலும் நீங்க எடுக்க முடியும் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு நீங்க டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறப்ப குறைந்தபட்சமா ஒரு ஒன்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு வரும் வருஷத்துக்கு நீங்க பே பண்ண வேண்டி இருக்கும் மாசம் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சம்திங் தான் வருது என்னோட வீடியோ பாருங்க இந்த டேர்ம் இன்சூரன்ஸை பற்றி வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோட லிங்கையும் கொடுக்குறேன் எப்படி டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறதுங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் உள்ள ஒரு பர்சன் வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் கவர் எடுக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏஜஸ் கம்மியாக இருக்கிறப்ப ஈஸியாக வந்து டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கும் அவர் இந்த ஐம்பது வருஷ பாலிசிக்கு பே பண்ண வேண்டிய தொகை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நாலு லட்சத்தி இருபதுனாயிரூவா தான் அவர் பே பண்ணுறாரு அதுக்கு எதிர்பாராத விதத்தில் அவர் இறந்து போயிட்டாருன்னா ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு கவர் கிடைக்கும் அந்த ஒரு கோடி ரூபா கவரை நீங்கள் வாங்குவீங்களா இல்லை இந்த பத்து லட்சத்தையும் பன்னெண்டு லட்சத்தையும் வாங்குவீங்களா நம்ம மக்கள் பண்ணுற பெரிய தப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் இன்சூரன்ஸையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது இன்சூரன்ஸுங்கிறது செப்பரேட் ப்ராடக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது செப்பரேட் ப்ராடக்ட் இந்த ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணி நீ உங்களோட திங்கிங்கை வச்சுக்காதீங்க இன்சூரன்ஸ் தனியாக எப்பயுமே டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் மாத்திரம் எடுங்க இந்த மாதிரியான மணி பேக் பாலிசினா வாங்காதீங்க அதனால் ஒரு பெரிய புரோஜனமே கிடையாது அடுத்ததாக என்ன ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டில் நீங்கள் முதலீடு செய்ய முடியும் பிபிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க பிபிஎஃப்ல வந்து ஒருத்தவர் இந்த சேம் தொகையை முதலீடு செய்கிறாருன்னு வச்சுக்கோ கிட்டத்தட்ட பதினோரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா அவர் பே பண்ணுறாரு அவருக்கு கிடைக்க போகிற மெச்சூரிட்டி தொகை வந்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழு ரூபா கிடைக்கும் அதையே அடிஷ்னலாக ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோ ஏண்டா இந்த பாலிசி டேர்ம் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்ன்னு இந்த மணி பேக் பாலிசியில் சொல்லியிருந்துச்சு அதே மாதிரி நாமளும் இந்த பிபிஎஃப் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும்னு பாருங்கள் ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் கிட்டத்தட்ட கிடச்சிரும் ஒன்றுமே செய்யாமல் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் கிடைக்குதுன்ட்டு இதை பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி இந்த மணி பேக் பாலிசினா சும்மா வேஸ்ட்டு நமக்கு எந்த புரோஜனமும் கிடைக்காது பாலிசி எடுக்கிற நபருக்கு எந்த ஒரு பெரிய புரோஜனமும் கிடையாது இது எல்லாம் புரோஜனம் யாருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏஜெண்ட்டுகளுக்கு மாத்திரம் தான் புரோஜனமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஏஜெண்ட்டுகளுக்கும் நீங்கள் பாலிசி பே பண்ணுறதுல வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கமிஷன் கிடைக்கும் அந்த கமிஷனுக்காக தான் உங்கள் தலையில் வந்து இப்படிப்பட்ட மணி பேக் பாலிசியை கட்டுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நாம் ஒரு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நைன் தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு வந்து ஒரு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு பாக்கி இருக்க அந்த எழுபதுனாயிரத்தை என்ன பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ணி மாதம் வந்து ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபா மணி முதலீடு செஞ்சால் எவ்வளோ வரும்னு பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மாதம் ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபா மணி முதலீடு செஞ்சால் அவர் ஓவராலாக பே பண்ணியிருக்க அமௌண்ட் வந்து பத்து லட்சத்தி நாற்பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ரூபா பே பண்ணியிருப்பார் அவருக்கு பதினஞ்சு வருஷத்தில் இப்போ கிடைக்க போகிற தொகை பார்த்தீங்கன்னா க
அந்த வீடியோக்களோட லிங்கை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் பிபிஎஃப்பில் நம்ம முதலீடு செய்கிறப்ப நமக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அந்த டீட்டெயிலையும் பார்த்தோம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செஞ்சு பெரிய அளவில் ரிட்டர்ன் எப்படி கிடைக்குங்கிற அந்த டீட்டெயிலையும் நான் சொல்லியிருந்தேன் ப்ளஸ் அடிஷனலாக உங்களுக்கு ஒன் குரோர் எப்படி கிடைக்கும் அந்த டீட்டெயிலையும் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் மணி பேக் பாலிசி எடுக்கணும்னு இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவோட லிங்க் அனுப்புங்க அவங்களும் இப்படிப்பட்ட திட்டங்கள்லேருந்து தங்களை தற்காத்துக்கட்டும் என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த மாதிரியான ஃபினான்ஷியல் சம்மந்தமான பல வீடியோக்கள் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல டாப்பிக்கோடு எகெயின் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பபாய்